മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ മുടിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ദ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് മറ്റ നെറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഥ അല്ലെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കഥകളൊക്കെയാണ് നെറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക കഥ എന്ന് പറയുക പക്ഷെ മറ്റ നെറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ അതിനർത്ഥം കൊടുക്കുക അതാണ് മെറ്റ നെറേറ്റീവ്സ് ഇവിടുത്തെ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് മെറ്റ നെറേറ്റീവ്സ് ആണ് മെറ്റ നെറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു ക്രിറ്റിക് വിമർശനം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ് ഡിസ്ട്രക്ട് ഓഫ് മെറ്റ നെറേറ്റീവ്സ് വാസ് എക്സ്പൗണ്ടഡ് ബൈ ജീൻ ഫ്രാൻസിയോസ് ലിയോട്ടോൾ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന് ഈ ഒരു മെറ്റ നെറേറ്റീവ്സിൽ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് തന്നെ ജീൻ ഫ്രാൻകിയോസ് ലിയോട്ടോൾഡാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോൾ ലിയോട്ടോൾഡ് വാസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡ്യൂട്ടി ടു മേക്ക് എ ഡീറ്റെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് വേരിയസ് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് നോളേജ് ലിയോട്ടോൾഡിനെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആളുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിവിൻ്റെ പല മേഖലയിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അതി ആ അറിവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആ അറിവിൻ്റെ സ്വഭാവം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കണം ഒരു എന്താ പറയുക മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കണം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഡെവലപ്ഡ് സൊസൈറ്റീസ് പ്രത്യേകിച്ചും വികസിതമായിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയണം ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ലിയോട്ടോൾഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നോണം അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്നോണം അദ്ദേഹം ഒരു വർക്ക് എഴുതുകയാണ് ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷൻ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിലെ കണ്ടീഷൻ ആ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ നോളേജ് അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിയോട്ടോൾ ലിയോട്ടോളിൻ്റെ വർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ പേര് ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷൻ ആ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ നോളേജ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ലിയോട്ടോൾഡ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന് നിർവചനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നിർവചനം കൊടുക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് മെറ്റ നെറേറ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് മെറ്റ നെറേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വർക്ക് ഏത് വർക്ക് ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് അതൊരു റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ അതൊരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ അതിൽ റെഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് നോട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് നോട്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നു ആ പോയിൻറ്റുകളാണ് അങ്ങനെ റെഫറൻസുകളും കാര്യങ്ങളും ഫുഡ് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ എയിം ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിലനിൽക്കുന്ന ട്രെൻഡുകളെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് അറിവിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ട്രെൻഡ് അതെങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സോഴ്സസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോളേജ് നോളേജിൻ്റെ വികസനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ചും വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റി പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിൽ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ വർക്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർക്ക് കൂടുതലും ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് നോളേജിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിലും അതിൻ്റെ നേച്ചറിലും ആണ് നോളേജ് സ്വന്തമായിട്ട് വാട്ട് നോളേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്താണ് നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളേജ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ അതിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സമൂഹത്തിലും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ബുക്ക് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദസ് ദ പ്രൈമറി കൺസേൺ വാസ് ഓൺ ഹൗ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അറിവ് വഴി ജനങ്ങളുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യക്തിത്വം കിട്ടുന്നത് ബൈ ദ പ്രസൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് നോളേജ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന നോളേജ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ലിയോട്ടോൾഡ് ലിയോട്ടോൾഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ടൊരു അറിവ് വേണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അന്നത്തെ സമൂഹം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏജിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏജിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കൃ
ഒരു വലിയ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു മാറ്റമാണ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ അറിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല പല സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിവുകളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ ഒരു വലിയ മാറ്റം വന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് ലിയോട്ടാൾഡ് പറയുമ്പോൾ ലിയോട്ടാൾഡ് പറയുന്നത് നോളേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് ചേഞ്ച് അറിവ് പോലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി അറിവുകൾ പോലും മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു നോളേജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണ കോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കാലഘട്ടത്തിൽ നോളേജ് അറിവിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറ്റാണ് അറിവുകൾ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാറ്റാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കച്ചവട ചിരക്കായിട്ട് മാറ്റാണ് ഏ കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റാണ് അതിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അതിന് കൂടുതൽ കമ്പോള വില മാർക്കറ്റഡ് ആവുന്നൊരു വസ്തു കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ദർ ബൈ ഇറ്റ് ബിക്കം എ ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറിവ് നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിത്തറയാവാണ് അവിടെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ പവർ അധികാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നേഷൻസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആൻഡ് പ്രൊമിനൻറ്റ് നോളേജ് റിസോഴ്സസ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ നോളേജ് റിസോഴ്സസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അറിവുകളുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള അധികാരമുള്ള രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് ആസ് എ വേൾഡ് വൈഡ് റേസ് ഫോർ മോൾ പവർ നൗ ഗോട്ട് ടു ബി ഫോർട്ടീൻ റിലിയൻസ് ഓഫ് നോളേജ് രാജ്യത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അറിവ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അധികാരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ എത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ടേണിങ് നോളേജ് ഇൻ ടു എൻ ഐൻറ്റിറ്റി ഒരു വസ്തുവായിട്ട് അറിവ് മാറുന്നു ഫോർ മോണിറ്ററി ഗെയിംസ് പണം കിട്ടാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് മൾട്ടി നാഷണൽ കോപ്പറേഷൻസ് ക്ലി കീ പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളും മറ്റും വന്ന് അവിടെ കളികൾ നടക്കുകയാണ് പവർഫുൾ ഇനഫ് ടു ഡെഡിക്കേറ്റ് ദ ലീഗൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ധാരണം നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസീസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോളേജ് കൈവരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് മൊത്തമായിട്ടൊരു ചാർജാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു പവറാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ലിയോട്ടാൾഡ് ടു മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നോളേജിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സയൻറ്റിഫിക് നോളേജാണ് സയൻറ്റിഫിക് നോളേജ് സയൻറ്റിഫിക് സിസ്റ്റം നോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് സിസ്റ്റംസ് വർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ത്രൂ നെറേറ്റീവ്സ് അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് അവിടെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു കഥ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലെ കഥ പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ നെറേറ്റീവ് നോളേജാണ് നെറേറ്റീവ് നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേരിയസ് സ്റ്റോറീസ് പല പല കഥകളാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പല സമൂഹങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത് അത് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാറ്റസിലൂടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ഭാവിയിലെ പ്രചോദനങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സയൻറ്റിഫിക് ആണ് അവിടെ സയൻ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സമൂഹത്തിലെ പല പല സ്റ്റോറീസാണ് നെറേറ്റീവ് നോളേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ രണ്ട് തരം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സസ് ലിയോട്ടാൾഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഈസ് നെറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ സമൂഹത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും നിലനിൽപ്പ് അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്ന കഥകളാണ് നെറേറ്റീവ്സുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് സയൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കാൺ എൻകമ്പോസ് ദ എൻറ്റയർ നോളേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ശാസ്ത്രത്തിന് മാത്രം ലോകത്തിലെ മൊത്തം അറിവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ലേ അത് കഥകളിലൂടെ ചരിത്രത്തിൽ വരുന്ന ഓരോവരെ ഇവൻസ് സംഭവങ്ങളിലൂടെ നെറേറ്റീവ്സിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ലിയോട്ടാളുടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്കോ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കോഴ്സസ് പല പല ഇവൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എ സൊസൈറ്റി നോളേജ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നോളേജ് കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കോഴ്സസിനെ അദ്ദേഹം ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നോളേജ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സസിനെ അദ്ദേഹം ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം
ഈവൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി മനുഷ്യരാജ്യ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ട തൊട്ട് തന്നെ നെറേറ്റീവ്സ് വർക്ക് ക്വിൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഫോംസ് ഓഫ് കസ്റ്റമറി നോളജ് അറിവ് ലഭിക്കാനും വിവരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറാനും മനുഷ്യ സമൂഹം ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ട് തന്നെ എന്ത് വേണം നെറേറ്റീവ്സ് കഥകൾ ചരിത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളിലൂടെ വേണമെന്ന് ഡിയോട്ടാൾഡ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസിന് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഇൻക്ലൂഡിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ആർഗ്യൂസ് ദാരദ്ധ്യം പറയുന്നു വൈൽ മെറ്റ നെറേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ പ്രീ മോഡേൺ കൾച്ചർ ലിങ്ക്ഡ് ദ ഈ ഒരു പ്രീ മോഡേൺ അതായത് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കഥകൾ മെറ്റ നെറേറ്റീവ്സ് അതാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റിനെയും പ്രസൻറ്റിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പറയാണ് ഗിവിങ് ഈച്ച് മെമ്പർ എ പൊസിഷൻ വിത്തിൻ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദീസ് നെറേറ്റീവ്സ് ഫ്രെയിമിങ് ദെയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ആസ്പിരേഷൻസ് ദ ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ്സ് ഓഫ് മോഡേണിറ്റി പോട്രേയിങ് ദ ഹ്യൂമൺ പ്രോഗ്രേഷൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ പുരോഗതിയിനെയും അത് വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദ ഫ്യൂച്ചർ അവൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കും വെറിൻ എ സൊല്യൂഷൻ വുഡ് ബി പോസിബിൾ ഫോർ ഓൺ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ദാറ്റ് എ സൊസൈറ്റി മൈ ഫേസ് അങ്ങനെ സമൂഹം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരം കൂടെ അത് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ലിയോട്ടാൾഡ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് മേജർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ് മറ്റൊന്ന് ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ് ഓഫ് അമാൻസിബേഷൻ അമാൻസിബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഫ്രീഡം അതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ് അതൊരു തത്വശാസ്ത്രപരമാണ് ഫി ഫിലോസഫിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തത് അതായത് ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ് ഓഫ് അമാൻസിബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലാണ് ചരിത്രപരമാണ് ഇഫ് ദ പ്രൈമറി കൺസേൺ ഓഫ് ദ ഫോർമർ ഈസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ റേസ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിഫൈങ് ഇറ്റ്സ് നോളേജ് ദ ലേച്ചർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നെറേറ്റീവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മ ഒന്നാമത്തെ ദ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഫോർമറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിയാണ് അവൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ അറിവ് കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് സബ്ജെക്ട് സീസ് അതിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആസ് ദ സീറോ ലിബോ സീറോ ഓഫ് ലിബേർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനെ അവർ പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടണം എന്ത് വേണം വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ലിബറേറ്റ്സ് ഓൺ സിറ്റിസൺ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാത്രമേ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്രം ദ ബോണ്ടേജ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മിസ്റ്റിസിസം നിഗൂഢതയിൽ നിന്നും അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരാൾക്ക് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് ദ ത്രൂ ദ ടു നെറേറ്റീവ്സ് രണ്ട് നെറേറ്റീവ്സ് തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാമ്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ബോത്ത് വർക്ക് ടുവേഡ്സ് അച്ചീവിങ് എ സിംഗിൾ ഗോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് റീ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹം നേരിട്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാം ബട്ട് ലിയോട്ടാൾ എസേർട്സ് ദ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഹാഫ് സെഞ്ച്വറി ഹാസ് ലെഡ് ടു ഡൗട്ട് ദ നെറേറ്റീവ്സ് ഹാസ് നോളേജ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഈസ് എറ ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് മോർ ടുവേർഡ്സ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി റേതർ ദെൻ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് പെർവാസി ഹ്യൂമൻ ഡിസൈയേഴ്സ് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് വൈഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുരോഗതിയാണ് ലോകത്ത് മൊത്തം ഉണ്ടായത് ക്യാപിറ്റലിസം വന്നു വേൾഡ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഹാ ബ്രോഡ് ഇൻ ടു എ ടെർമിനേഷൻ ടു ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ്സ് ഇതൊക്കെ കൂടുതലായി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതെ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം ഒരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അറിവിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ക്യാപിറ്റലിസം മാറുകയാണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വരയ്ക്കുക
മോറൽ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് മോറൽസ് ഇതൊന്നും ഒരു തരം എന്താ പറയുക ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെയായി ദസ് ദ സൊസൈറ്റിയൽ ബോണ്ട് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു പീസസ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ ബോണ്ട് കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒടിയാനായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദർ ഈസ് എ സൈമുട്ടേനിയസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതുവരെ കാലഘട്ട സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നീതി ന്യായം സംസ്കാരം വ്യക്തിത്വം അതൊക്കെ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഐ പീസ് പീസായിട്ട് മാറുകയാണ് ലിയോട്രാൾഡ് പ്രൊജക്ട്സ് ദ ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ്സ് ആസ് ഓൾവേസ് ബീൻ പൊളിറ്റിക്കലി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സെനാരിയോ ലിയോട്രോണാട് പറയുകയാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ്സ് വന്നപ്പോൾ അതെപ്പോഴും സമൂഹത്തിലൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പൊളിറ്റിക്കലി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഹി ഡിക്ലെയേഴ്സ് ദ ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ വേ ടു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ഈസ് ബൈ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസിന് കൊണ്ടുവരണം അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ് ലിയോട്രോൾഡിന് അനുസരിച്ച് ദ മോസ്റ്റ് ത്രറ്റനിങ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ഈസ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു മിനിമൈസ് എവരി സിംഗിൾ തിങ് ഇൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സിസ്റ്റം എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും സ്വന്തം കുടക്കീഴിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സിസ്റ്റം മാത്രമാക്കി മാറ്റുക ഘടനയാക്കി മാറ്റുക അതിൻ്റെ വില കുറച്ച് കാണുക അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്നാണ് ഈ ലിയോട്ടാൾഡ് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലിയോട്ടോളിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലിറ്റിൽ നെറേറ്റീവ്സ് റിസിസ് ദ ത്രട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ബൈ ദീസ് ലെറ്റിംഗ് ദീസ് നെറേറ്റീവ് ടു ബി ഹേർഡ് ഇൻ ദയർ ഓൺ ടേംസ് ഈ നെറേറ്റീവ്സുകൾ മുൻപ് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ കഥകൾ ഇതൊക്കെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് എന്നും ഭയം നൽകുന്നതാണ് ദർ ഫോർ ലിയോട്രോൾ ഡേസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ലിയോട്രോളിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എൻകറേജ് എ ഫ്രാക്ചർ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് റേതർ ദാൻ ടോട്ടലൈസിങ് മെറ്റർ നെറേറ്റീവ്സ് ലിയോട്രോൾ ദസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു തിയോട്ടറൈസിങ് positioning of post modernism by identifying the grand narratives of modernism and depicting post modern condition as resistance to meta narratives but a post modern condition epulum inginilla meta narratives in edirayittu resist cheythu nikkana he contemplated the post modern conditions ab inginilla conditions ine kutram parayana are ലിയോട്ടോൾഡ് നോളേജ് കാരണം പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ വലിയ നെറേറ്റീവ്സിനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അവർ ഭയക്കൊന്നു ചരിത്രങ്ങൾക്ക് മൂല്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിന് മൂല്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ മോഡേണിറ്റി കുറയുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള നെറേറ്റീവ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ആ കൊടുക്കാത്തതിനെയാണ് ലിയോട്ടോൾഡ് ഇവിടെ കുറ്റം പറയുന്നത് ലിയോട്ടോൾഡ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല പീസ് പീസാണ് അൺസ്റ്റേബിളാണ് നിലനിൽക്കാത്തതാണ് ഈ കണ്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷനെ മൊത്തം ലിയോട്ടോൾഡ് അവിടെ കുറ്റം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് അവസാനിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് സിമുലേഷൻ സിമുലക്ര ആൻഡ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി ആണ് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് വരുന്നത് സിമുലേഷൻ സിമുലക്ര ആൻഡ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി ഇവിടെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ തിയറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ബോൾഡിയാഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷൻ അവസ്ഥേനെ പറ്റിയിട്ട് ആ എന്താ അദ്ദേഹം പറയണത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യ മീഡിയ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈ ടെക്നോളജി മീഡിയ അതൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കുറ്റം പറയുകയാണ് ബോൾഡിയാഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ ബോൾഡിയാഡ് ജീൻ ബോൾഡിയാഡിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ത് സിമുലേഷൻ സിമുലക്ര ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദ ഫോംസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർ ഫണ്ടമെൻ്റലി ചേഞ്ച്ഡ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ആശയവിനിമയം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് പ
അപ്പൊ ദർ ഇസ് നോ റിയാലിറ്റി അവിടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ല പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ എന്തല്ല യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എല്ലാം അനുകരണം മാത്രമാണ് ഇമിറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വി സി സിമുലേഷൻ സിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാക്ക് എന്താ ഇമിറ്റേഷൻ അനുകരണം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അനുകരണം ആണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് ഒറിജിനലായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ദെൻ സിമുലക്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സിമുലക്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈസ് ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അനുകരണം തന്നെയാണ് ബൈ എംപ്ലോയിങ് എ മോഡൽ ഓർ സൈൻ ടു പ്രസൻറ്റ് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു മോഡലോ സൈനോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് സിമുലക്രം എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ സിം സിമുലക്ര എന്ന് പറയണത് സിമുലക്ര ഇൻ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ഡു നോട്ട് ഹൈഡ് റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവരെന്ത് മറ്റേതെന്താ ചെയ്യുന്നത് സിമുലേഷനിൽ മൊത്തം അനുകരണമാണെങ്കിൽ സിമുലക്രയിലും അനുകരണം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിനിധീകരണം അവിടെ സൈൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമുലക്ര റിയാലിറ്റി ചരി എന്താ പറയുക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ റിയാലിറ്റി ടു ഹൈഡ് കാരണം എന്താ മറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പോലും ആ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ബോൾഡിയാഡ് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബൗൾഡിഹാഡ് ബൗൾഡിഹാഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദർ ഈസ് നോ ഇമിറ്റേഷൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല ആസ് ദർ ഈസ് നോ റിയൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ഒക്കെ എന്താണ് അനുകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് സിമുലേഷൻ മാത്രമാണെന്ന് പറയാണ് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഒക്കെ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ആണ് ഒറിജിനലായിട്ട് ഒന്നും കാണാനില്ല ഇമിറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ദ സിമുലേഷൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ മോഡൽ വിത്തൌട്ട് എ റിയൽ ഓർ ഒറിജിനൽ റിയലോ ഒറിജിനലോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു മോഡലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേൾഡ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഇസ് എബിലിറ്റി ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഒറിജിനൽ ആൻഡ് സിമുലക്രം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഏതാണ് അനുകരണം ഏതാണ് അത് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബൈ ദ വേ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് തുറന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഉറവിടം ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സിമുലക്ര ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സിമുലക്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്താണ് ബൗൾഡിയാഡ് പ്രസൻസ് ത്രീ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബൗൾഡിയാഡ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് സിമുലക്ര എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആസ് ബീ ഡോമി ഡൊമിനൻ ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റേജസ് എങ്ങനെയാണ് ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമു സിമുലക്ര ആശയവിനിമയം എന്നതിലേക്ക് സിമുലക്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം വന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് മൂന്ന് ഓർഡറാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സിമുലക്ര വിച്ച് എക്സിസ്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോഡേൺ പീരീഡ് മോഡേൺ പീരീഡിന് കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഓർഡർ ഓഫ് സിമുലക്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ യാഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യമായതും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റും സിമ്പിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഹാഡ് എ ക്ലിയർ നോഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോപ്പി ആ സ്റ്റേജിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കോപ്പി എന്ന് This stage of direct relationship between the reference and reference existed during the Renaissance. Renaissance Kalagattathil is not the case. The second order of similar cry is that these certainties began to fade. These arrivals are not the case. Because of the industrialization, it is the case of automatic machines, the case of automatic machines, the case of modes of production, the case of the mass. It is the case of the case of the case of the case of the case. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കോപ്പി അപ്പോൾ ഒറിജിനലിന് അവിടെ തീരെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ ബൗഡിയാൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ഓൾഡർ ഓഫ് സിമുലക്ര ടു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് സിമുലക്ര മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടമായി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സി സിമുലക്ര
ദിസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് മീനിങ് അർത്ഥത്തിൻ്റെ തന്നെ എന്താ പറയുക നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഇംപ്ലോഷൻ ബൈ ഹിം ഡ്രോയിങ് ഓൺ സെമിയോട്ടിക്സ് ബോൾഡിയൻ എൻവിസേജസ് എ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സ്റ്റേജ് ഓഫ് സിമുലേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം സിമുലേഷൻസ് ആണ് ഫുൾ ഓഫ് റെഫറൻസസ് വിത്തൗട്ട് എ റെഫറൻറ്റ് ഹി കോസ് ദിസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജംഗ്ചർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേൾഡ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ബ്ലൻഡ് ടുഗദർ ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ബ്ലൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലാലാ ലാൻഡ് ലാലാ ലാൻഡ് ആയിട്ട് മാറി ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അവിടെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്താ പറയുക സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി സാധാരണ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റും ബൗൾഡിയ എക്സംപ്ലിഫൈസ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി യൂസിങ് അനലോഗി ഓഫ് ഡിസ്നി ലാൻഡ് ഒരു ഡിസ്നി ലാൻഡ് പോലെയാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒരു ഫാൻറ്റസി പാർക്കിൽ എത്തിയ പോലെ ഡിസ്നി ലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അട്രാക്ട്സ് പീപ്പിൾ ബൈ പോസിങ് ആൻഡ് ഇമാജിനറി പ്ലേസ് സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ജനങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബസ് ആ സറൗണ്ടിങ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ ആ സ്ഥലം ശരിക്കും റിയൽ ആണോ അല്ല ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ അതൊരു ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അത് തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നുമാണ് ബൗൾഡിയാട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തതൊരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക